பலர் என்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க ஒரு போட்டோ நீங்க வந்து பூநூல் போட்டுட்டு சட்டை இல்லாம இருக்கும் அதை பார்த்துட்டு நிறைய ஆர் எஸ் எஸ் பிஜேபி ஆதரவாளர்கள்லாம் அவர் என்ன பிராமினா அவர் என்ன பிராமினா அவர் பிராமின் தானே அப்படின்னு கேட்டாங்க பட் அவங்களுடைய சாதி எனக்கு என்னன்னு தேவையில்லை ஐயோ பிராமின் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய இன்னொரு பர்சனாலிட்டி வந்து ஆஃப் கேமரா ஆன் கேமரா ஆஃப் கேமரா வந்து நிறைய கட்ட வார்த்தை பேசுவேன் நிறைய கடலூர் பிரிசன்ல யூனோ ஐ சஃபர் லைக் எனி அந்த நேரத்தில் நீங்கள் மற்றும் ஆதன் குழுவினர் செய்த உதவிகளை என்னால் மறக்கவே முடியாது இல்ல இது மாதிரி நகைச்சுவையா ஒரு சில போஸ்ட் போடும்போது எனக்கு <laughs> 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 தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த கடலூர் சிறையில் நீங்க முதல் முறை வந்து என்னை பார்க்கும் போதெல்லாம் வந்து நான் கடுமையான நெருக்கடியில் இருந்தேன் போட்டு எனக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் என் கூட மட்டும் கான்ஸ்டபிள் போட்டிருப்பாங்க ஷேடோ ஷேடோ பேரா அப்படின்ட்டு எனக்கு என்ன பண்ணுறது இது எப்படி இது பண்ணுறதுன்னு தெரியல எங்கே போனாலும் கூடவே வருவாங்க பக்கத்துலேயே உட்காந்துருப்பாங்க அப்புறம் வெளி உலகத்துக்கு கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது எனக்கு தான் எங்கேயும் கம்யூனிகேஷன் இல்லாமல் பார்த்துக்கிட்டாங்க நீங்களும் அருண் வந்தீங்க இல்லையா அருண் வந்த உடனே டக்குன்னு யோசிச்சேன் நீங்கள் என்ன தொலை நடக்குது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்ட உடனே நான் சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்காது நிற்கிறார் பாருங்கள் இவர் தான் ஷேடோ போகிறா இருபத்தி நாலு மணி இந்த ஜெயிலில் யாருக்குமே ஷேடோ போகிற கிடையாது எனக்கு மட்டும் ஒரு ஷேடோ போட்டால் ஓடணும் அந்த அளவு பார்த்தீங்களா சொன்ன உடனே நீங்கள் அதை வெளியில் போய் பேசுவீங்களா பேச மாட்டீங்களா என்ன நடக்குன்றதெல்லாம் எனக்கு சுத்தமாக ஐடியா கிடையாது பட் மறுநாள் மதியானம் திடீர்னு அதாவது டியூட்டி மாறுற டைம் இல்லாமல் திடீர்னு ஒரு ஆட் அவர்ஸில் அந்த ஷேடோ போகிற வாசு ரிமூவ்டு ஸோ இப்போ ஃபெலிக்ஸ் போய் வெளியில் பேசியிருக்காரு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் தான் வார்டர்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறார் அது வரைக்கும் கிட்ட வரமாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு சார் உங்கள் ஃப்ரெண்டு போய் பேசினார் சார் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பேரா போட்டிருக்காங்க அப்படிலாம் சொன்னார் அதுக்கப்புறம் ரிமூவ் பண்ணாங்க நீங்கள் வந்தது வந்து பேசியது எனக்கு பெரிய ரிலீஃபாக சிறைக்குள்ளே அமைந்தது நீங்கள் தொடக்கத்தில் இது ஒரு நன்றி கூறும் நிகழ்ச்சின்னு எங்கள் எடிட்டர் சொன்னார் கிட்டத்தட்ட இது ஒரு நன்றி கூறும் நிகழ்ச்சின்னு தான் நான் பார்க்குறேன் முக்கியமாக இந்த கடலூர் பிரிசனில் யூனோ ஐ சஃபர் லைக் எனி திங் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் மற்றும் ஆதன் குழுவினர் செய்த உதவிகளை என்னால் மறக்கவே முடியாது அவர் பர்டிகுலர்லி ஒரு சக்தி ஃபார்ச்சுனேட்லி ஹீஸ் அ நேட்டிவ் ஆஃப் கடலூர் ஓகேவா அடிக்கடி வந்துட்டு புத்தகங்கள் கொடுத்து அனுப்புறதுக்கிட்டும் ஒரு எல்லாம் பார்க்கவே விடல ஒரு சக்தியெலாம் வேறு ஒரு கைதியை பார்க்க மனு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ள வந்து தான் வந்து என்ன பார்க்க முடிஞ்சிச்சு அதனால ஜஸ்ட் வாண்ட் பிளேஸ் இட் ஆன் ரெக்கார்ட் ஆக்சுவலாக ரொம்ப நாளாக கேட்கணும்னு இருந்த தொழில் உங்களுடைய நீண்ட நெடிய கட்டுரை இருக்குல்ல அதை விட பஞ்ச் லைனாக வந்து எழுதுற ரொம்ப விஷயங்கள் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் மணிக்கணக்கில் சிரிப்பெல்லாம் வரும் ஐ திங்க் இஃப் யூ ரிமெம்பர் நினைக்கிறேன் அந்த காலத்தில் நைட்டு நைட் ஷோ திருட்டுத்தனமாக போகும்போது சைக்கிள் அடி அடிபட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த தினகரன் ஐ மீன் ப்ரீச்சர் 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 டீச்சர்ஸ் தினகரன் சரி எதுக்கு சார் எப்படி இது எவ்வளோ நேரம் யோசிப்பீங்க இல்லை ஜஸ்ட் லைக் தட் வர்றது தானே அது கற்றுரை எழுதும்போது இல்லை இது மாதிரி நகைச்சுவையாக ஒரு சில போஸ்ட் போடும்போது போடும்போது வந்தால் உண்டு இதுக்காக நீங்கள் அது காயின்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா யோசிக்க யோசிக்க வரவே வராது ஓகே அதனால் ஸ்பான்டனியஸாக தான் பெரும்பாலான நேரங்களில் நான் எழுதுவேன் கேட்சிய சமயத்தில் பெரும்பாலான நேரங்களில் மாட்டுது ஓகே அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய இன்னொரு பர்சனாலிட்டி வந்து ஆஃப் கேமரா ஆன் கேமரா ஆஃப் கேமரா வந்து நிறைய கட்ட வார்த்தை பேசுவேன் நிறைய அது தவறு இல்லை அது மனித இயல்பு தானே கெட்ட வாரதுன்றது நீங்க சொல்றது தானே அது சொசைட்டி சொல்றது தானே கெட்ட வார அதான் மனித இயல்பு பட் ஆனால் அந்த சேஞ்ச் ஓவர் டக்குன்னு நடக்குது இல்லை எனக்கு நான் ஏதோ ரொம்ப அந்த காலத்தில் படிச்சிருக்கேன் திரைப்பட நடிகர்களை பற்றி சொல்லுவார்கள் ஆக்ஷன் சொல்லிட்டா மாறிடுவாங்க அப்படின்ட்டு பட் எனக்கும் நான் ரொம்ப பாப்புலரான பேட்டி நம்ம பேசின பிறகுதான் அப்படின்ட்டு நான் நினைக்கிறேன் ரோலிங் அப்படின்ட்டு சொன்ன உடனே 
இதை மக்கள் பார்க்கிறார்கள் ஓகே ஓகே அப்படின்ட்டு என் லாங்குவேஜ் மாறிட்டோம் கோவத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல கெட்ட வார்த்தை வராமல் பார்த்துக்குவேன் இல்லை வந்திருக்கு இது தொடக்கத்தில் ஒரு வாட்டி வந்திருக்கு நீங்கள் அதை இருக்கட்டும் அப்படின்னு ஸோ அது மக்கள் நம்மளை பார்க்குறாங்க அந்த பொது வெளியில் கண்ணியத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் அப்படின்றதுல நீங்கள் நானும் ரூமுக்குள்ள என்ன வேணாலும் பேசிக்கலாம் பொது வெளியில் எல்லாரும் பார்க்குறாங்க குழந்தைங்க பார்ப்பாங்க பெரியவங்க பார்க்குறாங்க அதனால நம்ம அந்த சேஞ்சோ ஒரு வேண்டும்னு நான் நம்புகிறேன் பட் இது வந்து தொடக்கத்தில் நீங்கள் எழுதும் போது இல்லை இல்லை ம் நீங்கள் தொடக்கத்தில் பிளாக்கில் எழுதும் போது இப்படி இல்லை இல்லை வெயிட் லெட் மீ டெல் யூ ஃபெலிக்ஸ் ஜேர்னலிசம்னா என்னென்னு தெரியாது உங்களுக்கு ஓகே எனக்கு நான் அப்போ ட்ரை பண்ணது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கையில் டாக்குமெண்ட் எடுத்துகிட்டு ஒவ்வொரு மீடியா ஹவுஸாக போய் சார் இது நியூஸ் போடுங்க நியூஸ் போடுங்கன்னு தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் நான் இவங்க போட மாட்டாங்கன்னு சொன்னோடனே இதுதான் நம்ம எழுதுறது பிளாக் தானே யார் படிக்கிறாங்களோ படிக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு இஷ்டத்துக்கு எழுதுவேன் அதுவும் வந்து ஆராசா பற்றி எழுதி வச்சு இந்த டைட்டில்லாம் நினச்சா எனக்கே கஷ்டமாக இருக்குது அது இஸ் நாட் ட்ரெயின்ட் எனிவேர் இல்லை இதுதான் லாங்குவேஜ் இதுதான் ஃபார்மேட்டு அப்படின்றதுலாம் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது நம்ம பிளாகு யார் கேட்க போகிறேன் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒரு இலக்கு இருக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒரு கனவு இருக்கும் நான் இதை நோக்கி போகணும் இது என்னுடைய என்று செலுத்தா இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் நிறைய ஆசை இருக்கும் இல்ல அது எனக்கு உண்மையில் இப்போ நான் என்டிடிவியில் வேலைக்கு சேரும்போது எனக்கு உள்ள பெரிய ஆசை என்னென்னமா என் ஆஃபீஸ் ஃபுல்லாக கிளாஸாக இருக்கணும்னு தான் கிளாஸாக கிளாஸு இப்போ நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ரெட் பீஸில் நிறைய கிளாஸ் இருக்கும் அதுதான் என்னுடைய அப்போது ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு ட்ரீம் அது மாதிரி ஆஸ் யூ க்ரோ யூ மே யுவர் கோல்ஸ் மேக் சேஞ்ச் இப்போ உங்களுக்கு லாங் ஆஃப்டர் லெட் மீ சி ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸ் வே டு யூ லுக் அட் யுவர் செல்ஃப் நான் ரொம்ப ஃபிலாசாஃபிக்கலாக பேசுகிறேன்ட்டு நீங்கள் நினைக்க மாட்டீங்கன்ட்டு நான் நம்புகிறேன் நாளைக்கு எல்லாம் உயிரோட்டு போனேன்னு எனக்கு தெரியாது கண்டிப்பா சத்தியம் வேணாம் விட்டுக்கிட்டுலாமா சத்தியம் யூ வில் பி அலைவ் அப்படித்தான் நான் வாழ்க்கையை பார்க்கிறேன் ஓகே ஒய் பிளான் டூ மச் நாளைக்கு கதை நாளைக்கு கதை இந்த வாரத்து கதையை நம்ம பார்க்கணும் எப்படி அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு எப்படின்னா யூ கான் டிசைட் லைக் தட் நான் இது இது எனக்கு இந்த மாதிரியான ஆட்டிடியூட் எப்படி வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா என்னுடைய வாழ்க்கை தான் கொடுத்துருக்கிறது ஓகே நம்ம விஜிலன்ஸ் ஆன்டி கரப்ஷனில் மேனேஜராக இருக்கணும் எல்லா அதிகாரிகளும் நம்மள வந்து சங்கர் இல்லை அந்த ஆபீஸே ஓடாதுன்னு சொல்லணும் இதில் அந்த கிளியர் இருக்கும் இதுதான் என் அதிகபட்ச லட்சியமாக இருந்தது ஒரு ஸ்டேஜில் நான் அதை ரீச் பண்ணிட்டேன் அதாவது ஆஃபீஸில் நான் ஜூனியராக இருந்தால் கூட ஆஃபீஸர்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் சங்கர் கூப்பிடுன்ற லெவலுக்கு நான் ரீச் ஆகிட்டேன் எனக்கு நான் பச்சதை பத்தாவது நடந்தால் உங்களுக்கு தெரியும் இதை விட என்ன பெரிய ஆஃபீஸர் போஸ்ட்டுக்கு அப்போ முடியும் அதனால் அந்த ஆசைகள்லாம் இல்லை ஸோ நம்ம இந்த ஆஃபீஸில் நம்ம நல்ல மேனேஜர் தான் அல்டிமேட் போஸ்ட் மேனேஜர் ஆகணும் அப்படி இல்லைன்னா செக்ரட்டரியேட்டில் ஸ்ட்ரிக்ட்லி கான்ஃபிடென்ஷியல் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது அங்கே போனீங்கன்னா ஐ கேன் ரீச் த லெவல் ஆஃப் டெப்டி செக்ரட்டரி அதுக்கு போகணும் இது ரெண்டை தவிர எனக்கு வாழ்க்கையில் லட்சியம் இருந்தது இல்லை அந்த செக்ரட்டரியேட் வேலைக்கு போகிறதுக்காக போய் ஷார்ட்டன்லாம் போய் படித்தேன் ஓகே போய் படித்தேன் என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்க ஜெயிலு பலர் என்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க ஒரு ஃபோட்டோ நீங்கள் வந்து பூநூல் போட்டுட்டு சட்டை இல்லாமல் இருக்கும் ஆமாம் ஆமாம் அதை பார்த்துட்டு நிறைய ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபி ஆதரவாளர்கள்லாம் அவர் என்ன பிராமினா அவர் என்ன பிராமினா அவர் பிராமின் தானே அப்படின்னு கேட்டாங்க பட் உங்களுடைய சாதி எனக்கு என்னென்னு தேவையில்லை ஐ யூ பிராமின் ஐம் நாட் யூ ஆர் நாட் ஓகே ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்டதுனால மக்களே அவர் வந்து ஐயர் கிடையாது அப்படின்றதையும் சொல்லிடலாம் இல்லை ஜென்ரலாக சமூகத்தில் ஒரு பொது புத்தி இருக்கிறது அல்லவா அவர் பிராமின் பிராமின்ஸ்னா இன்டெலிஜென்ட் இன்டெலிஜென்ட் அப்போ நான் வந்து அந்த பிராமினுக்கான அடையாளம் என்ன ஒரு நூல் அது எட்டனா இங்கே போண்டா கட்டுற நூலை வாங்கி போட்டானா முடிஞ்சு போச்சு நான் பாரியா பிராமின் ஆகிட்டேன் இதுக்கு எதுக்கு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுக்கினேன் அதுவும் வந்து எங்கள் வீட்டில் ஒரு காரியம் நடந்துட்டு இருந்துச்சு எங்கள் சித்தி சித்தி இறந்துட்டாங்க அப்போ அது காரியம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு திருக்காட்டுப்பள்ளியில் தானே திருக்காட்டுப்பள்ளி தானே இல்லை திருச்சி 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 அம்மாவோட தங்கச்சி அப்போ அது பண்ணிட்டு இருந்தப்போ அந்த பூஜைலாம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நூல் இவ்வளோ கொண்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க இது எவ்வளோன்னு கேட்டேன் அஞ்சு ரூபான்னு அந்த நூல் இவ்வளோ தானே நம்ம பிராமின் ஆகி காட்டணும் இன்றைக்கி அப்படின்ட்டு பட்டுன்னு எடுத்துட்டு ஒரு நூலை எடுத்து போட்டேன் பிடிச்ச பார்த்தா பிராமின் மாதிரி இருக்கேன்னா கொஞ்சம் கருப்பு பார்ப்பா மாதிரி இருந்திருப்பேன் தட்ஸ் ஃபைன் இன்னொன்று இதே மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் யூ கோ டு நார்த் இந்தியா ஃபார் டூர் ஒரு கேதர்நாத் கேதர் கேதர்நாத் ரைட் கேதர்நாத் ஏ கேதர்நாத்
ஒரு இருபது டுவெண்ட்டி ஆட் கிலோமீட்டர்ஸ் யூ ஹவ் டு ட்ரெக் பை ஃபுட்டு ரொம்ப டீடியஸாக இருக்கும் இல்லைன்னா குதிரை அப்படி இல்லைன்னா ஹெலிகாப்டர் ஹெலிகாப்டர் அஞ்சு நிமிஷத்தை கொண்டு போய் விட்டுறாங்க அது போகிறதுக்கு சும்மா இருக்கலாம் அப்போ போய் நடப்பேன் நான் ஏன் அங்கே போகிறேன்னா அங்கே போய் நான் அந்த மக்களை பார்க்கும்போது அந்த ஒரு அறுபது வயசு நாங்கள் நடக்க முடியாமல் அந்த ஒரு அன்பழகம் இருக்கிற நான் அன்பழகலாம் தான் போயிட்டு வருவோம் நடக்கும்போது நாங்கள் ஒரு ஒரு முக்கா அரை மணி நேரம் நடந்துட்டு போய் உட்காந்துருவோம் அறுபது அறுபத்தைந்து வயது வயதான பெண்மணிகள் கேனோ ஷோ போட்டுக்கிட்டு கையில் ஒரு கட்டை எடுத்துகிட்டு உருக்கு 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 நடந்துட்டு போவாங்க அப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச இந்தியில் அவங்கக்கிட்ட எதுக்கு இங்கே வந்தேன்னா பகவான் கோத்து தேக்குனாங்க பையா அப்படின்னா அவங்க வாழ்நாளோட லட்சியம் நான் அப்போ அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன்னா அந்த கடவுளை ஒரு முறை பார்த்துட்டா நான் நல்லா இருப்பேன்ற அவங்க நம்பிக்கை உந்தது பார்த்தீங்களா அந்த உந்துதல் தானே அவர்களுடைய வாழ்க்கை அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் விமர்சனம் பண்ணோம் அதை நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு சாமி கும்பிட ஒன்று திட்டணுன்ட்டுலாம் எனக்கு தோண மாட்டேங்குது ஸோ அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் அந்த சொன்ன அந்த மிஸ்டிக் மேனை நான் பார்த்தேன் இட் வாஸ் இன் கர்நாடகா நார்தன் கோஸ்டல் கர்நாடகா தட்சிண் கர்நா கோஸ்டல் கர்நாடகாவில் தான் நான் அவரை பார்க்குறேன் அந்த அவர் வந்து நான் அப்பெல்லாம் வந்து இட் வாஸ் இன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் கடுமையான மன அழுத்தத்தில் இருக்கிறேன் அதாவது வழக்கெல்லாம் நெருக்கிது அப்ஸ்காண்டில் சுற்றி இருந்த டைம் வந்து அந்த வந்து சொன்னார் நீ ஒரு எட்டு அது என்ன சொன்னார்னா உன் வீடு இந்த இடத்துல இருக்குன்ட்டு மேப் போட்டு காமிச்சிருந்தாலே ஓகே எனக்கு ஒன்றும் புரியல புழுவா இருந்தாலும் நான் நினைப்பேன் அப்புறம் நீ வந்து எல்லா வழக்குகளேருந்தும் விடுதலை ஆகி ஒரு பெரிய உயரத்துக்கு நீ போக போகிற அப்படின்னு சொன்னார் இட் வாஸ் இன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஒரு அன்புலாம் கூட இருந்தார் ஓகே ஐ விட்னஸ் அன்புதானா ஆமாம் ஓகே நான் அதை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை ஏன்னா எனக்கு வந்து இந்த வழக்குலேருந்து ரிலீஃப் கிடைக்கும்ன்ட்டு அப்போ நம்பிக்கை இல்லை ஏன்னா இந்த பக்கட்டு ஒரு கேஸ் அந்த பக்கட்டு ஒரு கேஸ் எல்லா சைடும் கடுமையான நெருக்கடிகள் இருந்தது அதுக்கப்புறம் என் கூட வந்த அன்பு அவங்க நண்பர்கள்லாம் அவ அவங்கள பற்றி ஏதோ சில சொன்ன உடனே எல்லாம் அவங்க எல்லாம் கரெக்டாக இருந்திருக்கு அவங்களுக்கு அவரை ஃபோட்டோ எடுத்து வீட்டில் இன்னும் மாட்டி வச்சுருக்கேன் நண்பர்கள்லாம் இருக்காங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் ஐ குட் நாட் மீட் இம் சப்சிக்வெண்ட்லி அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலும் எப்படி சொல்கிறாரு அப்புறம் சொல்லிட்டு நாங்கள் அங்கே உட்காந்து இந்த இடத்துல இருக்க கடலை காமிச்சு சொன்னார் இதுதான் இது இருக்கிறதுல சிவா சிவத்தலங்கள்லே இதுதான் முக்கியம் ஏன்னா அந்த கடல் இப்படி கலக்கிறது நிறைய மிஸ்டிக் ஐட்டம்ஸ்லாம் சொன்னார் எனக்கு ஒன்றும் புரியல இது மாதிரியான எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு தான் நான் போகிறேன் நம்ம இங்கேயே உட்காந்து நாத்திகம் பேசிட்டு இருந்தேன்னா அதை எப்படி புரிஞ்சுப்பீங்க என்னுடைய அடுத்த கேள்வி அது தரேன் ஏன்னா சரி பலர் வந்து நாத்திகம் பேசுவாங்க பட் உள்ளுக்குள்ளே வந்து அது அரசியலுக்காக பேசுவாங்க இல்லைனா வந்து மற்ற பல தேவைகளுக்காக பேசுவாங்க உள்ளுக்குள்ளே வந்து அந்த பயம் இருக்கும் டே நம்மளா கலவர திட்டம் சாமி கும்பிடுறது யாருக்கு அதான் இதில் சொல்லுவானே ஐ திங்க் குணான்ற படத்தில் தான் நினைக்கிறேன் இல்லையா உனக்கு இவ்வளோ தரேன்னு சொல்லிட்டு பிள்ள அது மாதிரி ரகசியமாக வீட்டுக்குள்ளே சாமி கும்பிடுவாங்க பட் ஆனால் சாமி கும்பிடுறது கடவுள் மறுப்புன்றது முழுக்க முழுக்க நம்மளுடைய சயின்டிஃபிக் தாட்ஸோடைய தொடர்புடையது அப்போ உங்களுடைய கட கடவுள் மறுப்பு நீங்கள் கன்வின்ஸ் ஆகி நடக்குதா எல்லா இடத்துலையும் சரி நான் நான் போய் நான் கூட பட்டம் போட்டுப்பேன் இது பண்ணுவேன் தட்ஸ் தட்ஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன் இல்லைனா மற்றவங்கள சந்தோஷப்படுத்துக்க பட் ஐ நான் கன்வின்ஸ் ஆகியிருக்கேன் ஹவ் அந்த ச அந்த அடிப்படையில் உங்களுடைய கடவுள் மறுப்பு கொள்கைன்றது எந்த அடிப்படையிலானது நான் இந்த கேதார்நாத்தெலாம் போனேன்னு சொன்னேன்ல இதுதான் எனக்கு அந்த தெளிவை கொடுத்துச்சு கேதார்நாத்துக்கு போகும்போது ஒவ்வொரு முறையும் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் இருக்கும் அட்டப்பாங்க ஏர்ந்து அது அதுவும் வந்து குதிரையிலே ஹெலிகாப்டர்லேயே போனால் சாமி வரம் கொடுக்காதான் நடந்து போனால் தான் சாமி நமக்கு கருணை காட்டுன்ட்டு நடப்பாங்க இங்கேருந்து அவ்வளோ தூரம் அதை பார்த்துருக்கிறேன் மற்ற மதங்களையும் நான் பார்க்கிறேன் ஏதோ ஒன்று அவனை ட்ரைவ் பண்ணதில்லை அவனை பிடிச்சிக்கிறான் இருக்கமா அதுதான் கடவுள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் கன்வீனியன்ட்டான பிடிமானம் இப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கு இப்படி ஒரு ஹேண்டில் ஒருத்தருக்கு ஸ்பாஞ்சு வச்ச ஹேண்டில் மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பிடிமானம் தேவையாக இருக்கிறது வச்சுக்கிட்டு போங்கன்ற என்னுடைய கடவுள் என்ற அனுபவங்கள்னா ஏன் இதை போய் ரொம்ப ஆராய்ச்சிக்கிட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு மூவாயிரம் வருஷமாக ஆராய்ச்சி எவனும் கடவுளை பார்த்ததில்லை இப்போது நான் வாழக்கூடிய அந்த ஒரு அறுபது அறுபத்தஞ்சு வருஷத்தில் எதுக்கு இதை பற்றிலாம் ஆராய்ச்சிக்கிட்டு நமக்கு கடவுளை விட முக்கிய மக்கள் அது ஆராய்ஞ்சு அவர் இருக்காரா இல்லையா சிவனுக்கு எத்தனை மனைவி இவருக்கு எத்தனை தின்ட்டு இதெல்லாம் ஆராய்வதற்கு பதிலாக ஆகிற வேலை பார்க்கலாமே பட்டுக்கோட்டையார் தான் சொல்லியிருப்பார் என்று நினைக்கிறேன் கடவுள் இருக்கிறது
அதெல்லாம் நமக்கு நல்லா தெரியும் எதை கொடுத்தா சவுக்கு டெம்ட் ஆவார் நியூஸ் நியூஸ் ஸ்கூப் ஓகே யாருக்கும் கொடுக்காம எனக்கு மட்டும் பிரேக்கு கொடுத்தீங்கன்னா எங்கே வேணாலும் ஓடுவேன் நான் ஓகே ஒரு முக்கியமான நியூஸ் இருக்குது டாக்குமெண்ட் இருக்குது இங்கே இருந்து நீ அவ்வளோ தூரம் போகணும்னு சொன்னால் முதல்ல எடுத்து எல்லாரும் முன்னாடி நம்ம பிரேக் பண்ணணும் எனக்கு இந்த ட்ரெடிஷ்னல் மீடியாவில் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு இருக்கிறது இது ஒரு காரணம்ட்டு நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் ஏன்னா இந்த ட்ரெடிஷ்னல் மீடியா மீடியா இன்னும் கூட என்ன அங்கீகரிக்கல அது இந்த ஒரு பெரிய பண்ண மாட்டாங்க வேண்டாம் பெரிய மீடியாவை நாக போகிற இவங்க என்ன நம்மளை மதிக்கிறது பட் அந்த ட்ரெடிஷ்னல் மீடியா பெரிய ஸ்டோரிஸ்லாம் நம்ம முக்கியமான ஸ்டோரிஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த ரீசெண்டாக கூட டிஎன்பிசியை ஓரமாக வச்சுட்டு முனிசிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஜாப் ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணுறாங்கிறதுலாம் நான் ஸ்டோரி பண்ணியிருந்தேன் இதெல்லாம் ஆக்சுவலி லட்சக்கணக்கான இளைஞர்களின் வேலைவாய்ப்பு தொடர்பான ஒரு செய்தி யாரும் ஃபாலோவும் பண்ணல இதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ எனக்கு இது மாதிரியான ஸ்டோரிஸை பிரேக் பண்ணுறதுல தான் எனக்கு தெரியல இங்கே ட்ரெடிஷ்னல் மீடியா அப்ரூவ் பண்ணுறாங்களோ இல்லையோ பீப்புள் அப்ரூவ் அதை நோக்கி பயணிக்கணுன்றது தான் என்னோட ஆசை உண்மையில் டு பி வெரி ஃப்ரேங்க் இது டியூ ஹாவ் எனி பொலிட்டிக்கல் அரசியல் அம்பிஷன்ஸ் இருக்கா ஃபெலிக்ஸ் ஆசை நீங்கள் ஏற்கனவே கேட்ட கேள்விக்கு சொன்ன பதில் தான் இதுக்கும் ஒரு ஆபீஸில் ஒரு முப்பத்தஞ்சு வருஷம் சர்வீஸ் போட்டுட்டு ரிட்டையர் ஆக வேண்டியவே இன்னைக்கு வந்து இத்தனை மக்கள் முன்னால் பேசி கொண்டிருக்கிறேன் பெரிய பெரிய தலைவர்களோடு உருவாடுகிறேன் ஏன் பிளான் போடணுன்றேன் நீங்கள் இன்னொன்று பொலிட்டிக்கல் ஆம்பிஷன் ஒரு ஆர்குமெண்ட்டுக்கு வச்சுக்கோ ஐ ஐ ஹாவ் ஐ ஹாவ் அ கோல் டு பிகம் அ ராஜ்யசபா எம்பி ஆர் சம்திங்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை வச்சுட்டிங்கனாலே உங்களோட பயணம் தடம் மாறும் இப்போ ஒரு எம்பி போஸ்ட் எளிமையாக சொல்கிறேன் இல்லை நான் நான் சொல்கிறது எம் எதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு 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 போஸ்ட்டை எதிர்பார்க்கணும் நான் எம்எல்ஏ ஆகணும் எம்பி ஆகணும் அது அது கிடையாது இல்லை இட் கேன் பிகம் அ மூமெண்ட் ஆல்சோ இட் வில் ஹேப்பன் இன் டியூ கோர்ஸ்ன்னு நான் நம்புகிறேன் ஓகே இன்றைக்கி நீங்கள் நம்ம சந்தித்தப்போ இருந்த நிலைமையிலே நான் இப்போ இருக்கேன் நீங்கள் தான் வந்து எனக்கு சொன்னீங்க எனக்கு சிறையில் நீங்கள் சொன்னது நல்லா ஞாபகம் நான் நம்பலை ஃபஸ்ட்டு தொழர் போஸ்ட்டு மேனு ஆமாம் எழுதி விற்கிறவன் ஒவ்வொருத்தனா வந்து என்னை பார்த்துட்டு எப்போ வருவார் சங்கர் எப்போ வருவார் சங்கர்னு கேட்குறாரு சொல்லும்போது எனக்கு மண்டையில் ஆயிரம் நாட் ஓன்லி ஃப்ரம் ஹியர் அக்ராஸ் த குளோப் அக்ராஸ் த குளோப் எனக்கு இந்த மாதிரி என்கொயரிஸ் வந்துட்டு இருக்குலாம் சொல்லும்போது நான் ஓகே அப்படின்ட்டு நான் நினைத்து கொட்டேன் வழியே சிறையிலேருந்து வெளியில் வந்த பிறகு அதை நான் ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ நம்ம முதல் முறை என்ன ஒரு மூணு நாலு நாலு வருஷம் இருக்குமா நம்ம மீட் பண்ணி இல்லை இல்லை இன்டர்வியூ எடுக்க ஆரம்பிச்சோம் நாலு வருஷம் இருக்கும் அப்போ இருந்ததை விட இந்த வளர்ச்சி நீங்கள் பார்க்குறீங்களா ஸோ லைஃப் இல் டேக் அஸ் வேர் இட் வாண்ட்ஸ் Why we should bother? Okay. Thank you.